हे गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन मोम कैंचन सो गाइज आज है मंडे और अभी बज रहे हैं दस सुबह के और मैं हो गई हूँ रेडी आप लोग सोच रहे होंगे किस लिए रेडी हुई हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि कल मैं जो संगीत फंक्शन में गई थी आज वहाँ पर ही हल्दी फंक्शन है तो हल्दी प्रोग्राम के लिए मैं रेडी हुई हूँ मैंने ये वाला येल्लो ड्रेस पहना है एक्चुअली मेरे पास येल्लो साड़ी वगैरह थी बट वहाँ पर ना फोम वगैरह का थोड़ा सा है मतलब फोम वगैरह खेलेंगे तो थोड़ा सा वो जो साड़ी है वो मेरी ख़राब हो सकती थी तो इसी वजह से वो नहीं पहनी मैंने और ये वाला ड्रेस पहन लिया ये वाला ड्रेस आपने देखा है मेरे राखी वाले ब्लॉग में तो येलो कलर का भी है और थोड़ा सा अच्छा भी दिखता है तो वो फंक्शन के लिए ठीक रहेगा तो इसी वजह से मैंने ये वाला पहन लिया और मुझे कुछ सूज भी नहीं रहा था तो जो मेरी फ्रेंड है वो बोल रही थी कि कोई भी कुर्ता वगैरह पहन लेना क्योंकि ख़राब होने वाला है तो वो कुर्ता भी कॉटन का है एक कुर्ता है मेरे पास येलो कलर का आप लोगों को एक ब्लॉग में बहुत पसंद आया था तो वो भी कॉटन का है वो मुझे बहुत पसंद है इसी वजह से मैंने नहीं पहना वो और ये ना जॉर्ज का है इसी वजह से इस पर ना एकदम से ऐसे चिपकता नहीं है कुछ भी तो जल्दी अगर वॉश करूँगी तो निकल जाएगा तो इसी वजह से मैंने यही पहन लिया और चले फिर जल्दी से जाते हैं क्योंकि वो भी वेट कर रही होंगे मैंने तो उसको मना किया था क्योंकि आ, क्या हुआ था कि मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था सुबह का अभी यहाँ पर बेड भी वैसे ही पड़ा है बट अभी कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है माही का ही मैं टिफ़िन वगैरह ये वो इसकी तैयारी में ही लग गई थी तो माही की तैयारी में आज अद्विक को स्कूल में नहीं भेजा क्योंकि अद्विक को अगर स्कूल भेजती तो मुझे साढ़े ग्यारह बजे तक वेट करना पड़ता फिर आती उसके बाद वहाँ पर जाती तो इसी वजह से मैंने आज अद्विक को भी स्कूल नहीं भेजा अब ये ड्यूटी जा ही रहा है उधर तो ये हमें छोड़ देंगे और उसके बाद फिर वो उधर से ड्यूटी से जब आएंगे तो वो हमें लेने के लिए आ जाएंगे तो चलिए फिर जल्दी से थोड़ा सा ये बेड ठीक कर लेती हूँ मुझे ना थोड़ा सा भी दिखता है तो मेरे सामने दिखता है तो मेरी नज़र उधर ही जाती है मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ बट मेरी नज़र इसमें इस पर ही जा रही है तो मैं पहले ठीक कर लेती हूँ और बाद में फिर चली जाती हूँ एक्चुअली गाय हल्दी स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर दूल्हे की मम्मी जो है वो सबसे पहले उसको हल्दी लगा रही है तो यहाँ पर दूल्हे की मम्मी हल्दी लगा रही थी और मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो भी हो रहा है एक्चुअली ना बाहर करने वाले थे पहले बाहर डेकोरेशन वगैरह किया था बट इन्होंने यहाँ पर क्यों स्टार्ट किया पता नहीं मुझे तो इतना समझ में नहीं आया कि यहाँ पर थोड़ा सा ये था कि ये रस्म जो होती है थोड़ा सा वो करना पड़ता है कुछ तो भी इतना मुझे नहीं पता एक्चुअली उतनी आइडिया नहीं है मुझे कि कौन सी रस्म होती है क्या होता है बट ना ये होता है यहाँ पर ना साइड में ये पूम पार्टी थी बट ये साइड में ही एक स्टेज लगाया था इसके लिए हल्दी के लिए बट वहाँ पर उन्होंने हल्दी ही नहीं लगाई पता नहीं क्यों अंदर लगाई थी यहाँ पर हम लोग बाहर आए थे तो यहाँ पर सेट तैयार था तो हमें एक्चुअली पता ही नहीं था बाहर हम लोग अंदर थे तो हमें पता ही नहीं था कि ये लोग आ भी गए हैं और ये लोग रेडी भी कर दिया है इन लोगों ने तो हम लोग हल्दी में ही थोड़ा सा बिजी हो गए थे अंदर तो इसी वजह से हमें पता ही नहीं था तो ये सेट इन लोगों ने तैयार का भी कर दिया था और फिर फोम उड़ाना भी स्टार्ट कर दिया था तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हो रहा है और यहाँ पर अद्विक भी बहुत ज़्यादा मतलब एंजॉय कर रहा था तो उसे ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है तो इसी वजह से बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा था बट ना बच्चों की हाइट का नहीं था बच्चे पूरा डूब जा रहे थे उसमें हम लोग ही तो हमारे मतलब कमर तक उस कमर से भी ऊपर तक आ रहा था बाद में आप देख ही लेना कि जब हम लोग डांस करेंगे उस टाइम और यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी वगैरह में हम लोग बिजी हो गए थे तो और मैं अंदर आ गई थी थोड़ा सा वो शूट करके तो फिर सब लोगों को हल्दी लगाई जा रही है यहाँ पे और अद्विक बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था अद्विक को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो इसी वजह से हम लोग ना अद्विक को छोड़ दे रहे थे और अद्विक इतना एंजॉय कर रहा था ना सबको अच्छा लग रहा था कि वहाँ पर अद्विक इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है उसमें अद्विक को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और आप देख रहे हो स्टेज पीछे वाला वो स्टेज में आपको दिखाना ही भूल गई हूँ तो वो वाला स्टेज डेकोरेट किया था और वहाँ पर हल्दी पता नहीं क्यों नहीं लगाई है तो मुझे लगा था कि वहाँ पर हल्दी लगा लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग फिर बाद में आ गए थे हम लोगों को फिर हम लोगों ने पहले एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था ये, ये मेरी फ्रेंड और मैं और उसकी सिस्टर तो हम लोगों ने ही पहले इन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर डी वगैरह था तो हम लोगों ने फिर डांस स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर तो बाद में सब लोग आ गए थे फिर डांस करने के लिए और ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार यहाँ पे मतलब आ, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे हम लोग एक्चुअली ना बाद में जो प्रॉब्लम हुआ वो तो अलग ही है क्योंकि बाद में ना वो जैसे वो फोम उड़ रहा था मतलब जैसे वो लोग उड़ा रहे थे फ
तो यहाँ पर इतने ज़्यादा जोर जोर से वो हो रहा था फोम फेंका जा रहा था उसमें से बुलेट में से और उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा आँखों में गया फोम अद्विक की भी आँखों में गया उसकी वजह से सभी को आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी जैसे आप इमेजिन कर लीजिए कि हमारे आँखों में जब शैम्पू या सोप वगैरह जाती है तो कैसा लगता है तो उसी टाइप का हो गया था बहुत ज़्यादा आँख में जलन टाइप की हो रही थी और जलन भी हो रही थी बट ना उससे स्किन काफ़ी ग्लो कर रही थी यार मतलब उसने ना फेशियल का काम किया था वो फोम ने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब हम लोगों ने उसके बाद पार्टी वगैरह होने के बाद डांस वगैरह करने के बाद हम लोगों ने जब आ, मतलब आ, फेस वॉश किया या नहाया तो उसके बाद ना बहुत ज़्यादा ऐसी स्किन ग्लो कर रही थी सबकी स्किन ग्लो कर रही थी उस टाइम और यहाँ पर ना किसी को कोई नहीं दिख रहा था जब फोम आँखों पे गिर रहा था ना तो किसी को कोई भी नहीं दिख रहा था बेट फिर भी ऐसे पागलों जैसे डांस कर रहे थे और सभी लोग ऐसे ही सबको हल्दी लगा लगा के लगा लगा के ऐसे डांस कर रहे थे सब लोग और किसी को कोई नहीं नज़र आ रहा था किसको हल्दी लगा रहे हैं और कैसे मतलब डांस कैसे कर रहे उल्टा सीधा तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था और इसी में हल्दी भी खेल रहे थे हल्दी भी आँखों में जा रही थी उसमें वो फोम भी आँखों में जा रहा था और फिर आपको मैं एक्चुअली गाना नहीं सुना सकती हूँ गाने आप स्टेप से समझ जाइए कौन कौन से गाने चल रहे हैं यहाँ पे तो इस तरह से हो रहा था और हल्दी से भी थोड़ी सी स्किन ग्लो कर ही रही थी और इससे भी फोम से भी स्किन ग्लो कर रही थी बाद में तो पूरा जो और फेशियल का काम है उसने कर दिया था और वैसे भी हल्दी से तो हल्दी के दिन तो थोड़ा सा वो होता ही है कि हल्दी के दिन अच्छा लगता है मतलब स्किन अच्छे से ग्लो करती है हल्दी हो जाने के बाद और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और बच्चे तो पूरा डूबी जा रहे थे तो बाद में मैंने अद्विक को फिर अद्विक वहाँ पर दिखा तो मुझे इतना तो फोम कुछ भी नहीं है बट बाद में ना जब किसी ने शूट नहीं किया बाद में फोम ना एकदम कमर के ऊपर तक आ गया था तो अद्विक तो पूरा मतलब डूब भी जा रहा था तो इसी वजह से मैंने उसको फिर बाद में ऊपर ले लेके ले लेके फिर डांस किया तो उसके बाद किसी ने शूट ही नहीं किया मैंने दिया था किसी के पास शूट करने के लिए बट शूट करना ही नहीं हुआ क्योंकि सबको डांस करना था सबको एंजॉय करना था कोई शूट करने के लिए रेडी नहीं था तो इसी वजह से फिर बाद में तो कोई किसी ने शूट वगैरह किया ही नहीं बाद में हम फिर हम लोगों ने सभी ने एंजॉय किया तो इतना ही काफ़ी है मतलब दिखाने के लिए कि किस तरह से हम लोगों ने एंजॉय किया किस तरह से होम पार्टी हुई और सभी ने वहाँ पर दिल खोल के डांस किया था तो इस तरह से हुआ था सुबह का हल्दी का प्रोग्राम और ये था हल्दी का प्रोग्राम हल्दी होने के बाद का फिर हम लोगों ने एंजॉय किया वो उसके बाद फिर शाम को मतलब रात को बारात ही निकलने वाली थी तो उसके बाद फिर उसके लिए रेडी होना था हमें तो हमने क्या किया उसके बाद यहाँ पर फोम पार्टी के बाद हम लोगों ने नहा लिया उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया बहुत लेट हो गया था हमें खाना वगैरह खाने के लिए क्योंकि ये पार्टी ही बहुत लेट स्टार्ट हुई उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया फिर उसके बाद मैं घर गई तो एक्चुअली ना घर जाने के लिए भी काफ़ी लेट हो गया था उसके बाद रेडी होना पड़ा जल्दी जल्दी और रेडी हो फिर मैं आ, फिर और आना था मुझे यहाँ पे और मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ ही आई थी रेडी होने के लिए क्योंकि यहाँ पर तो, तो बहुत सारे मेहमान थे घर में और फिर अच्छे से रेडी हो नहीं सकते थे तो इस वजह से वो भी मेरे साथ चली आई थी घर पे रेडी होने के लिए फिर हम दोनों रेडी होके फिर आ, और आ गए थे बारात में तो बारात में भी डांस किया यहाँ पर डांस करके इतना ज़्यादा थक गए थे यार ये फोम पार्टी की वजह से ना पता नहीं क्यों थोड़ा सा वो भी हो गया था अकड़ गया था पूरा बॉडी पूरी अकड़ गई थी और आँखों में भी बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी सबके आँखें रेड थी सबकी आँखें मतलब एक भी ऐसा छूटा नहीं था कि जिसकी आंखें रेड नहीं दिख रही थी बारात में सभी की आंखें रेड लग रही थी <laughs> बहुत ही अजीब सा लग रहा था यार बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था उसकी वजह से बट किसी ने इंजॉय करना नहीं कम किया मतलब किसी ने ऐसा नहीं कि कोई डांस नहीं कर रहा है जो भी वो आए थे घर में मेहमान आए थे सभी ने डांस किया सभी ने एक भी ऐसा नहीं छूटा बच्चों से लेके बड़ों तक बूढ़ों तक बुढ़े तक सभी ने डांस किया और सभी ने एंजॉय किया गाइस एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं बारात में और मैं बहुत जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ आज भी क्योंकि वहाँ से आने में ही बहुत लेट हो गया था इसी वजह से मैं अभी आई हूँ और बहुत जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ और अभी जा रही हूँ बारात में क्योंकि हल्दी में गई थी सुबह आपको पता है तो चले अभी निकलते हैं
एक्चुअली जब हम लोग पहुँचे ना रेडी होके यहाँ पे यहाँ पर भी हम लोग लेट पहुँचे हमेशा की तरह जब मेरी फ्रेंड और मैं पहुँचे ना उसके भाई की बारात थी और वो खुद लेट आई थी यहाँ पे और मुझे ना अभी हंसी आ रही है एक्चुअली तीनों दिन वो लेट गई उसकी मतलब भाई की बारात और रिसेप्शन और शादी तीनों दिन लेट गए और हम लोग यहाँ पर फिर मतलब एक्चुअली किसी को शूट करना सभी को डांस करना था शूट करने के लिए कोई नहीं था तो इसी वजह से हम लोगों ने खुद कैमरा पकड़ा और डांस कर रहे थे और सभी जो आगे जिसके पास कैमरा जा रहा था तो वो वो पकड़ रहा था और डांस कर रहा था एक्चुअली ये देख के ना मुझे अभी हंसी आ रही है मतलब इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता कैसे डांस कर रहे हैं कौन कैसे डांस कर रहा है सभी को किसी को कुछ नहीं पता अजीब अजीब से डांस कर रहे थे अजीब अजीब से टेढ़े मेढ़े मुँह कर कर के तो इस तरह से होता है और सब आप लोगों की यहाँ पे कैसा होता है ये भी मुझे ज़रूर बताना महाराष्ट्र में कुछ इस तरह से होता है मतलब इस तरह से मस्ती की जाती है बट सभी के साइड में ऐसा होता है कि बारात वगैरह में तो ये ज़रूर बताना मुझे और कैमरा कितना शेक कर रहा है यार मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है देख देख के ही और ये नागिन डांस तो पक्का होता होगा सभी के यहाँ पे नागिन डांस के बिना तो बारात होती नहीं है किसी के भी यहाँ पे नागिन डांस तो पक्का होता ही होता है और नागिन डांस किस किस को करना पसंद है ये भी मुझे ज़रूर बताना क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे है कि जिनको नागिन डांस करना पसंद है और यहाँ पर हम लोग और ना आदमी बहुत ज़्यादा परेशान करता है यार किसी भी कहीं पर भी ऐसे जाता है ना तो वो उसे मैं ही चाहिए नहीं तो उसके पापा चाहिए होते हैं तो इसी वजह से वो ना गोदी से उतर ही नहीं रहा था तो इसीलिए मुझे ले ले कि उसको डांस करना पड़ा क्योंकि ऐसे ही मतलब मौका मिलता है कभी कभी तो मौका मिलता है ऐसे कुछ घर के जैसा फंक्शन होता है और उस टाइम हम लोगों को एन्जॉय करने का मौका मिलता है तो इसीलिए मैं वो मौका नहीं गंवाना चाहते थे तो मैंने फिर अदबिक को ले ले डांस किया बट डांस करना नहीं छोड़ा हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया उस दिन भी और उसके बाद फिर शादी के दिन भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और उसके बाद फिर आ, क्या बोलता है रिसेप्शन में भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया तो आप लोग रिसेप्शन और शादी वाला ब्लॉग देखना मत भूलिएगा क्योंकि ना आ, आ, मैं एक ब्लॉग ये बना रही हूँ और रिसेप्शन और शादी का ब्लॉग जो है वो एक साथ ही आने वाला है तो रिसेप्शन और शादी का ब्लॉग भी देखना मत भूलिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया हमने वहाँ पर भी और बहुत अच्छा लगने वाला है आपको क्योंकि शादी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी और रिसेप्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था तो इस वजह से आप लोग वो मत मिस करना क्योंकि वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है जैसे ये ब्लॉग आपको पसंद आया है तो वो भी ब्लॉग आपको पसंद आने वाला है और किस किस के साइड में इस तरह से होता है आ, ये भी मुझे ज़रूर बताना क्योंकि सबके साइड में अलग अलग होता है महाराष्ट्र और अलग अलग साइड के अलग अलग ये होते हैं रीति रिवाज होते हैं फंक्शन होते हैं बट आप लोगों की साइड में कैसे होता है ये भी मुझे ज़रूर बताना क्योंकि मुझे भी जानने के लिए मिल जाएगा कि आप लोगों की साइड में ऐसे ही होता है या अलग तरह से होता है और यहाँ पर फिर अद्विक उतर गया था मेरे गुदी से और इतना तो तो एंजॉय कर रहा था वो कि मुझे लग रहा था कि बाद में पहले ही उतर जाता और पहले ही इन्जॉय करता तो अच्छा लगता मतलब मुझे तो थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए मिल जाता एक्चुअली मैं ना बाद में फिर उसको ले लेके और गोदी में और फिर डांस कर कर इतना थक गई थी कि मुझे बाद में इन्जॉय करने के लिए नहीं मिला और मैं जब थक गई थी उसके बाद वो उतर गया था मेरी गुदी से और वो इन्जॉय कर रहा था तब मैं थक गई थी तो बारह के टाइम पर तो मुझे इतना ज़्यादा डांस करने के लिए नहीं मिला क्योंकि पूरा जब तक बारात मतलब जब तक हम लोग घूमे तब तक ना अद्वी गोदी में ही था तो ना फिर बाद में उसने भी एंजॉय किया सबने एंजॉय किया बट मैं थोड़ा सा थक गई थी घर पे मतलब घर के पास जब आई थी बारात तो मैं थोड़ा सा थक गई थी तो इसीलिए फिर मैं उनको ही शूट कर रही थी सबको तो यहाँ पर देखिए अद्वी कितना अच्छे से डांस कर रहा है फिर तो वैसे भी अद्वी को डांस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बट मिक्स नहीं हो रहा था वो यहाँ पर पता नहीं क्यों थोड़ा सा मिक्स होने में टाइम लगा रहा था तो हाँ जब मिक्स हो गया ना तो उसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उसने शादी में भी बहुत एंजॉय किया और सब भी मतलब फंक्शन में एंजॉय किया उसने बाद में फिर तो यहाँ पर देखिए मैंने फिर अद्विक को ही शूट किया और आप लोगों को अद्विक को देखना ज़्यादा पसंद आ, होता है तो इसी वजह से मैंने फिर बाद में फिर अद्विक को ही शूट किया आप लोग देख लीजिए अद्विक का ही डांस अब इसके बाद फिर हम लोग घर पे गए मतलब शादी वाले घर पे और वहाँ पर खाना वगैरह खाया वो तो मैं शूट नहीं कर पाई एक्चुअली और फिर वहाँ पर ही मैं रात भर रुक गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड बोल रही थी फिर अब इतने बहुत लेट हो गया था एक्चुअली तो इसी वजह से फिर मैं घर पे आने से कोई फ़ायदा नहीं था तो इसी वजह से मैं वहाँ पर ही रुक गई थी तो 
मैं ब्लॉग को एंड ही नहीं कर पाई एक्चुअली मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं मुझे ब्लॉग को एंड करना है और ब्लॉग को एंड करना मैं भूल ही गई थी तो इसीलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको अच्छे से नए ब्लॉग में आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़ हॉल वीडियोज़ मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा मराठी ब्लॉग चैनल भी है तो आप चाहो तो मुझे और भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में टिल दिन बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल